大家好，我是美厨娘丽丽。芹菜炒肉是大家都喜欢吃的一道家常菜，是一道很不错的下饭菜，特别受欢迎。不过饭店里的炒芹菜怎么就那么好吃呢？而自己炒却很难吃。原来炒芹菜，第一步别直接下锅炒，炒前。要多做一步，芹菜更脆，芹菜更脆爽。自从学会了正确做法后，每次炒一盘都不够吃，太招人喜欢了。如果你也遇到同样的困扰，快来看看芹菜炒肉的小技巧吧。首先，我们准备小把芹菜，芹菜我们要用这种西芹，这样做出来的芹菜炒肉吃着会更香。用刀把芹菜的根部切下来，不要了。因为根部这里会有很多的泥沙和杂质，很难清洗干净。切好后，再把芹菜一根一根的掰下来，再把芹菜叶子去掉。芹菜叶子摘好后，不要扔了，我们可以用来烙饼吃。接着，把掰好的芹菜放入大盆中，倒上的清水没过芹菜，往里边加少食盐，再加少食用小苏打，用手搅拌均匀。搅拌至咸和小苏打化开，搅匀后就这样给它浸泡十分钟，把芹菜表面的泥沙和杂质泡出来。十分钟后，我们来看看，看一下泡芹菜的水晶变浑浊了许多，表面漂浮着很多黑色的杂质。再把芹菜好好的清洗一下，一根一根的清洗，特别是芹菜根部这里会有很多的泥沙和杂质，一定要清洗干净。清洗一遍之后，控水捞出。再放入另外一盆清水中，给它多清洗几遍，直到把清洗的水变得清澈为止。洗净后，控水捞出，直接放到案板上，用刀把芹菜拍一下，再给它切成小段，这样呢会更入味。长度约4到五厘米左右。切好之后，再改刀切成长条，也不用切得太粗了，像视频中这样的长条就可以。全部切好之后，把它放大碗中，往里边加少食盐，再加少白糖，用手抓拌均匀。这里加食盐和白糖呢，可以把芹菜里面多余的水分腌制出来，而且这样做出来的芹菜口感脆爽，而且还能让芹菜保持翠绿的颜色。抓匀后放一旁腌制十分钟，接着准备一块里脊肉，先给它切成薄片。厚度约 0.5 厘米左右，全部切好之后，再改刀切成细丝。切好之后，把它放入盘中。现在来腌一下瘦肉，往里边加少生抽，加少食盐，加适量的胡椒粉，用手抓拌均匀。如果想要瘦肉吃起来更加鲜嫩，可以往里边加入蛋清和淀粉。我个人觉得瘦肉有点嚼劲会更好，这样吃着会更香，我就不用加蛋清和淀粉了。下手抓拌均匀，让瘦肉把这些调料完全吸收了。抓匀后，再加二勺食用油，继续抓拌均匀。加油呢，可以防止炒瘦肉的时候瘦肉粘连在一起，而且这样可以锁住瘦肉的营养，炒出来的瘦肉会更加好吃。抓匀后，放一旁腌制十分钟。趁这个时间，准备一块生姜，先给它切成薄片。切好后，放入盘中，再准备几瓣大蒜，给它切成蒜片。切好后，也放入盘中。再准备几根小葱，给它切成葱段。切好后，放入盘中。再准备几个小米椒，给它切细刀，切成小块。切好后也放入盘中。现在我们的芹菜腌的差不多了，看一下已经腌出了这么多的水分，芹菜也变软了许多。用食盐和白糖这样腌过的芹菜，吃起来口感会更加的脆爽。再倒上的清水没过芹菜，把芹菜清洗一下，洗去表面的糖分和盐分，用手抓洗几遍就可以。洗净后控水捞出，用力挤干芹菜的水分。挤干水分后，直接放入盘中，先放一旁备用。起锅烧热，放少许油，油热后把瘦肉倒入锅中，用铲子快速翻炒均匀，翻炒至瘦肉变色，大概需要翻炒两分钟左右。
就把瘦肉翻炒成这种白色，就可以出锅了。再把瘦肉盛出来，装入盘中，另起一锅，再放少许油。油热后，放葱姜蒜和小米椒，用铲子翻炒一下，给它翻炒出香味。炒香后，再把芹菜放入锅中，继续用铲子翻炒，翻炒至芹菜断生，大概需要翻炒两分钟左右。制作视频不易，您的每个留言和每个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，非常感谢您的支持。芹菜翻炒断生后，来调一下味，加少生抽，加少蚝油，加一点点食盐，继续用铲子翻炒，翻炒至芹菜入味。芹菜炒入味以后，再把肉丝倒入锅中，用铲子快速翻炒均匀，让芹菜和肉丝完全混合在一起。翻炒均匀后，再加小点老抽，上一下色，继续用铲子翻炒均匀，大概需要翻炒一分钟左右。翻炒均匀后，翻炒均匀后，再淋入一勺水淀粉，勾一个薄薄的芡汁，这样可以让调料汁完全吸附在芹菜上，芹菜吃着会更香。继续用铲子翻炒均匀，翻炒着汤汁变粘稠，就可以出锅了。再把它盛出来，装入盘中。像这样非常好吃的芹菜炒肉就做好了。芹菜炒肉是一道特别家常美味的菜肴。芹菜脆嫩好吃，肉丝香气扑鼻。用这个方法做的芹菜炒肉，颜色翠绿，口感脆爽，营养不流失，肉丝滑嫩不柴，超级的下饭好吃。喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。好了，今日视频就分享到这里了。如果您觉得我分享的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，或者是订阅我的频道。我每天都会分享不一样的美食视频。我是丽丽，非常感谢您的支持，咱们下个视频见，拜拜。